എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും നമ്മൾ കൊറോണയെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊറോണ എങ്ങനെയൊക്കെ പകരും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ വിനീത പിള്ള അതിനോട് കുറിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈജീൻ ആവേണ്ടതെന്നും കൂടി പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക അത് പാലിക്കുക നമസ്കാരം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണയുടെ മുൻകരുതലിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ആൾക്കാർ കൊള്ളിയ ഒരു സംശയമാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെ ഹാൻഡ് ഹൈജീനെ പറ്റി ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ മാസ്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ കൈ 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 കഴുകുന്നത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോപ്പും വെള്ളവും ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൊണ്ട് കഴുകുന്ന അല്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ആറേഴ് സ്റ്റെപ്സ് വേണം നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൈ കഴുകുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉചിതം പക്ഷെ ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലെ പുറത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കരുതുന്ന കരുതുന്നത് വല്ല വലിയ നല്ല ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ വെക്കാനും പേഴ്സിൽ വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് നമുക്ക് സാനിറ്റൈസർ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൽക്കോഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ആൽക്കോഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയായാലും ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫുഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എബോ ആൽക്കോഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൈ കഴുകേണ്ട ഒരു ശരിയായ രീതി ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വാച്ച് റിങ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജ്വല്ലറി അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ജേംസ് ഫ്രീ ഒരു വാഷ് ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പാമ്പിലേക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതിന് ആറ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാംസ് റബ് യുവർ പാംസ് ടുഗതർ നമ്മൾ പാംസ് രൺ കയ്യുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വലത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത്ത് കൈ ഫുൾ ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റും ഈ സ്പേസസ് വിരലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസസ് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടും ഈ വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈ ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജോയിൻസ് നക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഈ ജോയിൻസിന് നമ്മൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ കയ്യുടെ വിരലിൻ്റെ ജോയിൻസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് അത് നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കാരണം നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കീടാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ തമ്പ് തള്ള വിരൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ
ഇത് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തില് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാസ്ക് വെക്കണോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാസ്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് നമ്മൾ ധരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെയധികം സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം മാസ്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയാമായിരിക്കും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് തന്നെ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ ഒരു മൗത്തിന്റെ അറൗണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഫിറ്റ് ആകുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ല ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ഇത് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആൾക്കാർ അവരെ അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ അവരുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ മാത്രമേ ഇത് അഡ്വൈസ് ഉള്ളൂ ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല പിന്നെ വേറെ മാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സൈ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും മറ്റേത് ഇത് നാല് സൈഡും വള്ളിയുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ മാസ്ക് നമ്മൾ മാസ്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഇത് യൂസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ധരിക്കണം അതിന്റെ പ്രോപ്പർ വേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് എടുക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൈ ആദ്യം കഴുകുക ആ പറഞ്ഞ ആറേഴ് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യുക അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കൈ കൈ കഴുകാതെ നേരെ പോയി മാസ്കിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അണുക്കളല്ല ഇത് ഇതിലേക്ക് ടച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് കളർ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളർ ആ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഈ അകത്തുള്ള വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഇൻസൈഡ് അകത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു അലുമിനിയം ഒരു ചെറിയൊരു വയറുണ്ട് ഒരു സൈഡ് അത് മേളത്തെ ഭാഗത്തേക്കും വരണം എന്നാലേ അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ നോസിന്റെ ബ്രിഡ്ജിൽ അത് പ്രോപ്പർ വേയിൽ ഒന്ന് മൂവ്മെന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കൈ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് എടുക്കുക ഇതിന്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുൻഭാഗത്തല്ലേ ഇതിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇതിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ധരിക്കുക ഈ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു അലുമിനിയം ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൂക്കിന്റെ ബ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ മൊബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് ഇത് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കുള്ളൂ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിൻ ചിൻ കവർ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് നാല് സൈഡും ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയത് ഇതേ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ആറ് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചുമ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വൺ അവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ മാസ്ക് വെക്കുക മാസ്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മാസ്ക് നമ്മൾ ഊരുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മാസ്ക് നമ്മൾ ഊരുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ഇതിൽ ടച്ച് ആകാതെ നോക്കുക ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലും പല പല രോഗികളും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇങ്ങന
നമ്മൾ ഈ മാസ്കിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിലേക്കും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും മറന്നിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം നമ്മളങ്ങോട്ട് മാസ്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ക്രൗഡഡ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു നാല് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീടാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരും പാരൻസ് എല്ലാവരും വരും അത് വളരെ തെറ്റായി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കുട്ടികളെയൊക്കെ ക്രൗഡിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല സ്പെഷ്യലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പനിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റൊരാൾ അതിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാം ബാക്കി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഹെൽദി കുട്ടികളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെയും കൂടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു ഭീതി കാരണമായിരിക്കും ചെറിയ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ത്രോട്ട് പെയിൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഡോക്ടർ എനിക്ക് അത് കൊറോണ അല്ല എന്നൊന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ തെറ്റായ രീതിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഹെൽദി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസോ വല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അവിടെ ടോക്കൺ എടുത്ത് ലൈനിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒ പി യുടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോയി മെഡിസിനും മേടിച്ച് ലാബിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാരിൽ പിന്നെയും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഹെൽദി ആൾക്കാരല്ലല്ലോ എല്ലാവരും രോഗികളല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രോഗികളുടെ ഇടയിൽ പോയി നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പോസ് ആവുക അപ്പം ഞാൻ അത് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ആളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോവാം അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും മാക്സിമം ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ വിസിറ്റും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണണം മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരും അതല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ തലവേദന ചെറിയ തുമ്മലിനൊന്നും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാതിരിക്കുക തന്നെ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിക്കവർ ആകുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിക്കാനും നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്തുള്ള സ്റ്റഡീസിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും നല്ലതായിട്ട് ഒരു നല്ല സ്ലീപ്പ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് പിന്നെ നല്ല ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ലപോലെ ഓറൽ ഫ്ലൂഡ് ഇൻടേക്ക് കൂട്ടുക വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻടേക്ക് കൂട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് കൊറോണയെ പറ്റി ഇത്രയും അധികം പേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭീതിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് വിജിലൻ്റ് ആകുക നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേ